Onlar dünyadaki en dikkat çekici yaratıklardan biri. Ancak çoğunlukla görünmezler. Ağlarını genişletir, küresel çaptaki ekosistemlerimizin tüm noktalarını birleştirirler. Ve elbette yaşam döngüsü için gerektiler. Mantarlar. The fungi kingdom had a decisive role in the evolution of life, and not just in the previous time, but even in current time. Hemen hemen her şeyi ayrıştırır. En tehlikeli maddelerin bazılarını emer ve hatta onlardan yepyeni maddeler üretirler. Tuhaflar ve aklınıza gelemeyecek kadar sihirliler. Peki gezegenimizdeki kirliliği temizlemeye yardımcı olup geleceğimizin yapı taşları olabilirler mi? Ama her şeyden önce mantar aslında nedir? Onların gizli varlıklarını keşfedelim. Risotto'nun içinde kullandığınız, çürümüş sebzelerin üzerinde oluşan veya ormanda gördüğünüz mantarlar bir nevi buzdağının görünen kısmı. Onların hayvan ve bitkilerden farklı kendi alemleri var. Esrarengiz yaşamları 1 milyar yıl önce evrimleşti ve evrim esnasında bildiğimiz anlamdaki yaşamın öncüleri oldular. Milyonlarca yıl önce kayalardan çıkardıkları besin maddelerini bitkilere sunarak büyümeleri ve oksijen üretmelerini sağladılar. Bu da bizim için yaşamı mümkün kıldı. Bu mikroskobik yaratıklar birkaç yüz milyon yıl içerisinde gerçek devlere dönüştü. Arkeologlar Arap Yarımadası'nda başta ağaç olduğunu düşündükleri bir fosil buldu. Ama bunun aslında 500 milyon yıl önce yetişmiş ve 8 metre uzunluğunda devasa bir mantar olduğu ortaya çıktı. Oysa yüzeyde gördüğümüz mantarlar aslında çok daha büyük bir organizmanın yalnızca meyve veren kısmını oluşturuyor. Gerçek sihir genellikle yer altında gerçekleşiyor. Yani mantarların kök benzeri bir ağ olan miselyumda. Bu gezegende bilinen en büyük organizmadır. Oregon'daki Humangus Fungus'ın miselyumu 9 kilometre karelik bir alana yayılmış ve yaklaşık 8650 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mantarlar, bitkilerin odunsu yapısını oluşturan Lignin adlı meyveyi büyük ölçüde parçalayabilen gezegendeki tek organizmadır. Lignin, öldükten sonra çürümesi gereken her türlü meyve, ağaç ve bitkide bulunur. So if in the environment that would accumulate, um, that would be um, detrimental, then the nutrients would not be available to the plants um, again or to any other life form in the soil. So it's absolutely essential that there is someone who can degrade that fraction. Erika Kote bir mantar bilimci ve Almanya'daki Jena Üniversitesi'nde çalışıyor. Bitki ve mantarlar arasındaki simbiyozu araştırıyor. Mantarlar toprağı sağlıklı tutmak için vazgeçilmez ve bilim insanları onların inanılmaz yeteneklerini keşfetmek üzere. So if fungi can help in the decomposition of a living thing which is more complex than any organic compound then these same set of organisms can also um, help in breaking down any organic pollutants in the environment. Udeme Dixon, Birleşik Krallık'taki Reading Üniversitesi'nde analitik çevre kimyası bölümünde öğretim görevlisi ve mantarların toprağı petrol kirliliğinden temizlemeye nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. We have a lot of studies which has proved that um, toxic substances have been degraded by fungi. Dünya çapındaki yaklaşık 44 bin petrol sahası, rafineri ve petrol boru hatlarındaki yasa dışı petrol çıkarma ve sızıntıların küresel çapta yaklaşık 5 milyon bölgenin petrolle kirlenmesine yol açtığı tahmin ediliyor. Akaryakıt ve ham petrol aralarında polisiklik, aromatik hidrokarbonlar veya kısaca pahların da olduğu çok çeşitli kirleticiler içerir. Bu günümüzde en çok endişe veren zararlı maddelerden biri. Flora ve faunayı öldürür, organlara zarar verir, insan ve hayvanlarda kansere neden olabilir. Bilim insanları 1998'de mantarların petrolle aşırı derecede kirlenmiş topraklarda yetiştiğini keşfetti. Bu örnek de istiridye mantarı. 8 hafta sonra zararlı maddelerin %99 oranında azaldığı ve pahların daha az toksik bir maddeye dönüştüğü ortaya çıktı. Ama bu nasıl oluyor? Akaryakıt gibi organik kirleticiler ölü organik maddelerden oluşuyor 
ve mantarlar bu maddeleri tıpkı odun ve yaprakları parçaladıkları enzimle parçalıyor. Zararlı maddeler daha az zararlı veya hiç zararlı olmayan o kadar küçük bileşiklere bölünüyor ki bu maddeler besin döngüsünün yeniden bir parçası olabiliyor. Bir kısmı karbondioksit veya suya indirgeniyor. The, um, concept of introducing going back to um, organisms which naturally perform the role of degradation and using them to um, degrade and wipe out um, pollutants in the environment is a very promising route. Mantarların sihirli gücü organik maddelerle sınırlı değil. Giderek büyüyen madencilik endüstrisinin arsen, krom veya nikelle kirlettiği topraklar, hatta radyoaktif maddelerle kirlenmiş topraklar da arıtılabilir. 1986'da Çernobil'deki nükleer reaktörde meydana gelen patlamalar, yıkıcı bir radyoaktif kirlenme ile bölgeyi bugüne kadar yaşanması hale getirmişti. Erika Kote araştırması için Çernobil yakınlarındaki bir test alanında mantar kültürlerini yerel bitkilerle birlikte yetiştirmiş. We could show that strontium, um, which is even um, a radioactive element, half of the bioavailable strontium could be taken up by the sunflower in the growth period of 12 weeks. Daha sonra araziyi temizlemek için bu bitkiler kesilip yakılabilir ve stronsiyum içeren küller dikkatli bir şekilde saklanabilir. Toprak ciddi bir oranda daha temiz olacaktır. Ama mantarların burada yaptığı şey elementlerin hareketliliğini değiştirmek, onları toprağa sabitleyip ya kendi içinde biriktirmek ya da bitkilerin onları almasına yardımcı olmak. Bir Rus sanayi sahasının yakınında yapılan test, mantarların üzerinde büyüdüğü topraktan 40 kat daha fazla nikel ve bakır toplayabildiğini gösterdi. Dolayısıyla çok kirli toprakları arındırmak için çözüm elimizde olabilir. Ancak bazı deneyler umut verici olsa da birçoğu da başarısız oldu. That means I have 10 different um, experimental um, setups and it went well in seven and it didn't go well in three or the other way around so what should i do i cannot put that as a basis of putting into action real remediation schemes as an authority toprakların mantarlarla temizlenmesi daha küçük alanlarda mümkün bu yöntem toprak kazıyıp yakmak gibi geleneksel yöntemlerden daha ucuz ve daha çevre dostu. Ancak bunu özellikle de tüm orman arazilerinde veya madencilik alanlarında uygulamak kolay değil. Çünkü ekosistemler benzersizdir ve yabancı mantarları orada yetiştirmeniz her zaman mümkün olmaz. Bunu yapabilen yerli mantarları teşvik etmek anahtar bir çözüm olabilir ama bunun içinde zamana gerek var. Mantarlar, tarım ve gıda endüstrisinin oluşturduğu herhangi bir organik atığı ayrıştırabilir. Peki onların organik maddeyi parçalama gücünü, geleceğimizin yapı taşlarını inşa etmek için kullanmaya ne dersiniz? Yani mantarlardan bir ev inşa etmek gibi. Hayır, duvar ve mahzen kalıplarından bahsetmiyoruz. Ayrıca Şirinler dizisindeki gibi yaşamaktan da değil. Gerçi neden olmasın? Tuhaf gelebilir ama 2014 yılında The Living adlı mimarlar ekibi New York kentinde 12 metre yüksekliğindeki bu kuleyi inşa etti. Ama taş, tuğla veya betonla değil, tahmin edin, miselyumdan yapılmış 10 bin tuğlayla. They are very inexpensive um, to produce. Um, they can be kind of grown and, and fabricated in almost any conditions, um, so they don't need specialized equipment. Um, and then when you actually put these bricks out in, into the world, um, they're very strong, especially for their weight, um, but they're a lightweight brick. David Benjamin, projenin yöneticisi ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Mimari Bölümünde doçent. Beton ve çelik gibi inşaat malzemelerinin üretimi, küresel olarak karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %10'undan sorumlu. Küresel inşaat sektörünün nasıl bir kum krizi ve mafya yapılanmasını teşvik ettiğine dair yaptığımız videoyu da izlemek isteyebilirsiniz. Öte yandan dünyanın her yerinde mahsul artıkları sık sık yakılıyor. Delhi'de örneğin bu kışın şehirlerin yaşadığı hava kirliliğine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. 
Mantar Kulesi için Mısır tarlalarından gelen mahsul artıkları bir mantarla enfekte edildi ve onu beslemek için kullanıldı. Bir kalıpta büyüyen mantar miselyumu bir hafta içinde tüm kalıbı kolonize ederek tarımsal atıkları yiyip bitirdi. Kuruduğunda yeni ve düşük karbonlu bir yapı malzemesi oluşturan bir tuğla haline geldi. Yanıcı olmaması ve yalıtım özellikleri son derece iyi olduğu için sadece betona değil, Ayrıca şimdiye kadar bu işi üstlenen strafor ve plastiğe de rakip oluyor. I can imagine scenarios where um, people um, all over the world, uh, sometimes in resource constrained environments, are growing their own bricks. Um, it's totally viable. Tabii bu tuğlalar beton kadar sağlam değil. Ancak miselyumu, bambu gibi doğadaki diğer ayrışabilir malzemelerle birleştirerek betona alternatif yaratılabilir. Karlsruhe Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı gibi. One of its biggest um, challenges is um, durability because this is a material where if it gets damaged or cut it has the potential to absorb moisture. Bunu konutlarda gerçekçi bir yaklaşım haline getirmek için gelecekteki evlerin duvarında farklı katmanların kullanılması gerekiyor. Ana malzeme olarak mantar tuğlaları kullanılırken farklı katmanlar onu nem ve hasardan korur. Bu tuğlalar bir gök telen inşa etmek için yeterince sağlam değil. Ancak alçak katlı evlerde aslında işe yarayabilir. Mantardan bina fikri henüz çok yeni ve örnekleri daha çok sanat sergilerinde görülebilir. Ancak potansiyeli çok büyük. Mantarlar hemen hemen her bölgede ve her iklimde gelişir. Artan nüfusumuzla birlikte uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut ihtiyacı da artıyor. Mantar tuğlaları kullanmak bu ihtiyaçları karşılamak için yerel ve kolay bir yöntem olabilir. Hızlanan iklim değişikliği ve kirliliğin ekosistemlerimiz üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturmasıyla iklim değişikliği ile mücadele yöntemleri her zamankinden daha acil hale geliyor. Şu veya bu şekilde mantarlar bunda belirleyici bir rol oynayacaklar. Gezegenimizin sağlığı için gerekliler. Sadece onların sihirli güçlerini nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor.